안중검도관 연사 6단 강교인입니다. 오늘의 기술에 대해서 설명해 드리겠습니다. 주특기라고 하는 그 기술은 처음에는 죽도를 제압하고 상대의 흐름에 맞게 어떤 기술을 사용하는 오로지 기술적인 부분에 대해서 연습을 했지만 공부를 하고 시간이 지나면서 그것보다는 마음의 공격 이 진정한 기술이라고 생각합니다 그래서 오늘 설명드릴 기술은 마음의 공격 기술입니다 상대와 키의 차이, 체격의 차이, 성별의 차이 개인마다 갖고 있는 게 모두 다르기 때문에 한 가지 기술을 공용적으로 쓰기가 어려워요 근데 공통점인 부분이 뭐냐면 예를 들어서 골목길에서 갑자기 오토바이가 튀어나올 때 순간 당황하고 놀라면 다리가 묶이면서 움직일 수가 없죠 그 상태에서 사고가 나게 되는데 검도에 비교했을 때 마찬가지입니다 내가 상대의 죽도를 제압하는 과정에서 기세 있게 몰고 들어가서 그 기세로 기회를 만들어낼 때 상대는 그 오토바이와 마찬가지로 움직일 수 없는 윽 하고 멈춰서 있는 상태를 만들어내는 마음의 공격의 기술이라고 네, 설명드리고 싶습니다. 네, 예를 들어서 자기만의 개인적으로 여러 가지 기술을 구사할 때 상대가 어떤 상태인지를 모르기 때문에 일방적인 기술로는 상대에게 먹히는 기술이 있고 또 다른 상대에는 안 먹히는 기술이 있어요. 즉 모두에게나 먹힐 수 있는 그 기술이 아닙니다 제가 설명드리는 마음의 공격 기술은 상대를 압박해 들어갔을 때그 기세로 상대의 심적인 부분을 흔들고 흔들림으로 인해서 기회를 만듭니다 상대가 꼼짝할 수 없는 상태를 만든 뒤에 빈 곳을 공격해 들어가는 방법입니다 상대의 의도를 파악하고 압박해 들어갔을 때 상대가 머리를 공격해 일어나는 경우 나오는 머리를 잡는 경우 상대가 손목을 공격하는 경우 또 상대가 바다 허리를 치려는 경우 즉 먼저 한발 들어가면서 공세를 했을 때 상대의 공격이 머리 기술, 손목 기술, 허리 기술이든 무엇이든지 상관없어요 이 사람의 반응에 따라서 대응할 수 있기 때문에 과정의 공격이 가장 효과적인 공격이라고 생각합니다 제가 설명드린 이 기술은 하루아침에 습득하실 수 없어요 오랜 시간 반복이 필요한 건데 모든 게 마찬가지죠 상대와 마주섰을 때 상대의 마음을 파악하려면 내가 상대에게 많이 맞아 봐야 합니다 상대의 공격이 일어날 때 놀라거나 무너지거나 회피하지 말고 바른 자세로 들어가면서 상대가 나올 때 시선을 떼지 않고 맞는 느낌 하나하나까지 기억하는 연습 감각이 몸에 쌓이다 보면 놀람과 두려움이 없어지기 때문에 압박할 때 놀람과 두려움보다는 상대를 제압할 수 있는 방법을 찾게 되어 있습니다 바른 자세로 들어가면서 관찰하는 연습이 가장 중요합니다 네, 이상으로 마음의 공격 기술에 대해서 설명을 드렸습니다 저는 안중검도관의 강규윤이었습니다. 감사합니다.